Nadie hubiera creído a mitad del siglo XX que la vida de nuestro mundo estaba siendo sometida a un detallado estudio por inteligencias superiores a la del hombre. Cerebros calculadores y fríos contemplaban el globo terrestre con ojos envidiosos. Escudriñan el espacio provistos de instrumentos cuyo alcance no hemos soñado jamás buscando otro mundo al que poder emigrar. El género humano no podía suponer que un destino terrible se cernía sobre él ni que desde las tinieblas del espacio exterior estaba siendo sometido a un meticuloso estudio. ¿Y si fuese real? ¿Y si fuese real? Y si, sí, como fantaseó Orson Welles, alguna civilización alienígena estuviese observándonos. Estuviese observándonos. Monitorizándonos. Monitorizándonos. Estudiándonos. Estudiándonos. Enviando sondas de reconocimiento a lo largo y ancho de nuestra galaxia. ¿Y si fuese real? ¿Y si fuese real? Bueno, pues después de esta introducción eh, magníficamente realizada por, por nuestro compañero Javier Más, eh, vamos a intentar, eh, intentar explicar un poco de qué vamos a hablar. Eh, hemos dicho que el tema central de este debate es el denominado un satélite misterioso que es denominado el caballero oscuro, el caballero negro. Eh, no solo vamos a hablar de, de este caballero negro, vamos a hablar de otros temas que podemos relacionarlos con él. Hay que tener en cuenta que hay diversas iniciativas de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Está la iniciativa SETI, eh, realizada a través de diversos telescopios, incluso de una red de ordenadores personales conectados en todo el mundo. Pero ya se empieza a hablar de otra iniciativa, que es la iniciativa SETA, aunque parezca un poco extraño el nombre, que es la búsqueda de artefactos extraterrestres. Es decir, se plantea la posibilidad, quizás, de que en nuestro sistema solar, que es, digamos, el ámbito que, que nuestra tecnología actual puede alcanzar, pueden existir eh, artefactos de origen extraterrestre. O sea, podría relacionar también un poco con el tema de los opacs. También. Eh, aunque los opacs se suelen tener en cuenta que es solamente terrestre, si fuera de su tiempo, aquí estaríamos hablando de un término similar en, te en cuanto a tecnología. Claro. Y eh, estos, estos artefactos. Eh, se podría encont encontrar en teoría en cualquier parte del sistema solar y provendrían en, en su origen de una civilización que ya una, un sistema de, de exploración espacial que ya fue propuesta por un científico astrónomo llamado Bracewell eh, que propuso la eh, exploración del espacio a través del lanzamiento de numerosas ondas espaciales digamos por ejemplo a las mil estrellas más cercanas eh, pongamos el caso de que alguna civilización en un momento determinado, más o menos cercana a nuestra a nuestro planeta, a nuestro sistema solar hubiera llevado a cabo una iniciativa similar hubiera lanzado diversas sondas espaciales a diversos sistemas estelares y que uno de ellos hubiera dado casualidad que hubiera sido el nuestro pues estamos hablando de esa posibilidad de la posibilidad de existencia de este uno de estos artefactos de origen extraterrestre que hubiera estado eh, o en los alrededores de la Tierra o en los eh, alrededores del sistema solar. Y bien, vamos a empezar hablando de algunos de los elementos que pueden eh, llevarnos a, a esta conclusión. El primero de ellos lo que se denomina los ecos eh, de largo retardo, o ecos de larga dilación. ¿Y qué son los ecos de largo retardo? Son ecos de radio que vuelven a lo, a los, al que le ha emitido varios segundos después de que se hayan producido la transmisión de radio. Eh, Generalmente se consideran como tales aquellos que tienen un retraso superior o un retardo superior a 2,7 segundos. Que, que ya es curioso porque generalmente las señales de comunicación, ese retraso no suele ser eh, tan pronunciado debido a que parece que esas señales son absorbidas por un cuerpo claro. y otra vez enviadas. 
Y aparte se suman de que esas señales, otra vez, a, habiéndose obtenido, lo que pasa es que la frecuencia y la intensidad de onda no varía, que es lo más curioso, porque en el momento que se, ar, se refleja o se reflata, esa frecuencia y esa, y esa intensidad de onda suele, suele cambiar. Suele variar. Claro, pues estamos... Eh, ¿Dónde surgen o cómo surgen estos ecos eh, de largo retardo? Pues surgen prácticamente con, con los inicios de la radio. Exacto. Eh, no podía ser de otra manera. Eh, son observados por primera vez en 1927 por un ingeniero y radioaficionado llamado Jürgen Hals en su casa cerca de Oslo, en Noruega, y que, que observó que en sus transmisiones de radio... Eh, repetidamente ve un segundo eco inesperado y con un retardo de tiempo para él significativo de manera que escribió un físico noruego Carl Stomer eh, explicando el evento y eh, este físico comenzó con, con este radioaficionado a investigar estos ecos estos ecos han seguido produciendo desde 1920 hasta la actualidad de forma repetida y pueden dar cuenta de ello los radioaficionados y se han dado diversas explicaciones para, para este fenómeno, ¿no? que se pueden agrupar en cinco, digamos, sí. básicas. Bien, eh, la primera de las hipótesis es que eh, se sabe que la ionosfera, y la, que es una capa que rodea la Tierra, eh, refleja las, las ondas de radio. Exacto. Y eso permite que, por ejemplo, desde España podamos mandar una onda de radio a las antípodas, que es Australia, rebotando la onda en, el, en esa ionosfera. Exacto, pero ahí tenemos también lo que te comentaba antes, esa intensidad que suele variar. Claro. Yo como, bueno, los oyentes todavía no saben, he estudiado comunicaciones, en, soy aviónico, he estudiado comunicaciones de, de larga distancia para, para aviones, y bueno, principalmente las ondas de comunicación se suelen separar en tres tipos, que son onda terrestre, onda de cielo y onda de espacio. La onda terrestre podríamos, para hacer una similitud, sería la onda FM, por ejemplo, Sigue la curvatura de la Tierra y no tiene ningún tipo de rebote. Luego también estarían las ondas de cielo, que van de 3 a 30 MHz. Estas son las ondas, Toño, que tú comentabas, que rebotan en la ionosfera. Y estas se pueden agrupar en, también en dos, en dos tipos. Están las que rebotan, simplemente chocan con la ionosfera y vuelven. El ángulo de rebote y el de salida es el mismo, sobre el plano. Uh -huh. Y también están las, las que se pueden llamar que son absorbidas por la ionosfera y las reflejan un poco más, más lejos, que sería la defracción. Uh -huh. La onda entra a la ionosfera, sigue esa curvatura terrestre y sale por otro punto de la ionosfera. Y luego también estarían las de espacio, que son ya las de muy alta frecuencia, que bueno, esas simplemente eh, pasan por la ionosfera y se perderían. Serían ondas que se suele llamar de punto que se tienen que ver el emisor y el receptor para, para poder captarlas. Entonces, ahí cuando la intensidad es la misma, es yo creo lo que más llamó la atención a estos radioaficionados que, por supuesto, tenían conocimientos de todo esto. Desde luego, desde luego que tenían conocimientos y, eh, desde luego, eh, estoy pendiente de estas explicaciones. Pues bien, hemos dicho que la primera explicación era que la onda rebotara y, eh, en, esa, en esa ionosfera, la segunda explicación es que esa onda da varias veces la vuelta al mundo. Lo que veo todavía más increíble... Eh, parece ser que sí que hay posibilidad de que dé varias veces la vuelta al mundo que no tantas como se requeriría para que hubiera un Exacto. retardo de dos segundos porque para un retardo creo recordar que son sesenta y pico vueltas al, sí, alrededor de la Tierra un retardo sí, porque eh, una onda de radio puede dar una vuelta a la Tierra mejor dicho, siete vueltas a la Tierra en un segundo sí, pero me cuesta y luego lo que estábamos explicando en el momento que el sound refleja y puede morir en cualquier punto de la Tierra o sea, Eso es. contra, la, contra un sólido un sólido terrestre Teóricamente si no es metálico No podría rebotar esa onda Bien, hay, otros, hay otras explicaciones para estos ecos Como son las explicaciones del modo de conversión Son eh, señales de onda en la ionosfera superior Una cuestión complicada Ni yo lo he entendido, la verdad A mí me no ha costado mucho muy complicado. También el reflejo en nubes de plasma Procedentes del Sol Eso es más comprensible El Sol emite nubes de plasma sí. Que puede hacer que en un momento determinado Reflejen las ondas Pero lo que estamos hablando esas, esas nubes de plasma tendrían una energía La señal se tendría que ver también un poco Se tendría que corromper un poco la señal Bien, todas estas explicaciones Que también hay otra que la no linealidad Además de la conversión de modo Bien, todas estas explicaciones son más o menos muy técnicas Que no son para explicar en un programa Pero todas ustedes? dejan un claro, punto que problema. no explican El problema es que dejan, dejan puntos oscuros Que no explican 
todas las características del fenómeno. Podríamos hablar que explican un 90% del fenómeno, no llegan a explicar el 100% para decir, esta es la explicación correcta. Bien, pues entonces hay explicaciones alternativas. Una de ellas son las auroras boreales. Bueno, bueno. Pues otra manifestación más de la, de la, de, de la fuerza del Sol la, al actuar sobre la ionosfera. Sí, pero entonces no habría tantas... Tan, se podría demostrar, habría tantos de, tantos datos de este tipo de fenómeno. Claro, bien, la... pero es que ahora llegamos a la hipótesis final, quizá la menos aceptada por la comunidad científica, dado que es quizá la más revolucionaria. Eh, Duncan Luna, que es un eh, astrónomo aficionado, un, un eh, científico, miembro de, de la Asociación Astronómica Escocesa, Exacto. propuso ya en los años 70 que esos ecos de radio habían sido transmitidos, o mejor dicho, rebotados, primero captados y luego rebotados, por una sonda extraterrestre en órbita en la Tierra. Sí. Es decir, una esa sonda de las que hemos hablado al principio del programa. Eh, y no solo eso, sino que este artefacto, esta sonda espacial, trataba de comunicarse con nosotros. Sí, parece ser que emitía una serie de, de pulsos y de armónicos que este astrónomo que los puso en un plano y se dedicó a, a analizar esos pulsos. Y eh, parece ser que encontró un mensaje. Sí, encontró un mensaje que venía a decir más o menos que esa sonda eh, provenía de, de la constelación, de una estrella de la constelación, de, 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 la, de la estrella Epsilon, de la constelación del boyero o del conductor de bueyes. Sí. Eh, decía que vivían, creo que en el cuarto planeta, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? La interpretación que hizo de estas señales, posteriormente el propio, el, propiamente él, las desmintió, diciendo que había, que había cometido errores de, de edición, cálculo. de cálculo, etc. De manera que esta explicación de este mensaje no es sí eh, la posibilidad de que haya una sonda que sea la que produce este rebote de ondas, pero sí el mensaje en sí parece que está bastante eh, desprestigiado en, to en todo caso. Hombre, a mí siempre con este tipo de mensajes me cuesta creer el idioma. Siempre me resulta llamativo. En todo caso, no, 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 es que no era un mensaje, eh, digamos, textual. Un mensaje, no, pero bueno, pero tenía digamos, datos, matemático, sí, matemático. Pero él parece ser que lo tradujo también a letra. No, no, pero lo tradujo, digamos, que lo tradujo de forma para que fuera comprensible. Mm. Es decir, había simplemente unos, unas, eh, unas señales que decían que, bueno, aquí se señalaba más un planeta determinado de su sistema solar. Pero bueno, digamos que era una explicación bastante cogida por los pelos. Sí, además muchos muchos aficionados a este tempo, tipo de temas y muchos científicos, a través de este mensaje que él descifró, eh, dataron más o menos la, el tiempo que lleva esa sonda en el planeta. Claro, es lo que ocurre con todas estas cuestiones. Sí. En el momento en que alguien lanza una, una propuesta tan llamativa, una proposición, eh, una tan alternativa y tan llamativa, enseguida hay personas que siguen con ese tema prácticamente sin cuestionarla. Ese Exacto. Le tomaron... Va a que llegar a conclusiones muy precipitadas. Con Exacto. la conclusión de que esa sonda había llegado, creo que 13.000 años... 13.000 años antes. Antes de Jesucristo. Basándose en, el, en las coordenadas de la donde estaba esa, ese supuesto... El, con las coordenadas las... del mapa que había estelar, que había... Que y había... se había movido, y entonces, bueno, habían, habían datado que, claro, esas coordenadas, como todos sabemos, las estrellas se van moviendo a lo largo de los años. Y habían datado que esa estrella... Ese conjunto de estrellas llevaba en ese punto hacía 13.000 años. Y entonces la gente ya toma muchos como, como que es el primera sonda, está 13.000 años en este, en este planeta. Pues bien, este es el primero de los, de los digamos, datos que pueden hacernos indicar la posibilidad remota de que exista una sí. sonda espacial. Estos ecos que observan, es un fenómeno conocido, es un fenómeno eh, extraño ni extraordinario. Que incluso cualquier radio aficionado puede realizar. Eso es. Entonces, estos ecos, una de las explicaciones, quizás la más eh, estrambótica, la más extraña, la más eh, lejana en la realidad, es la existencia de una sonda espacial que desde hace mucho tiempo lleva orbitando la Tierra y en el momento en que ha captado señales de radio, las ha rebotado intentando comunicarse. Bien, eh, el segundo de los elementos que nos hacen pensar en la posibilidad de, de, que, haya, de que haya una sonda espacial en, en, de origen extraterrestre, es eh, determinados hechos que se conocen, o se conocen supuestamente, en, reali en realidad en relación al denominado eh, Black Knight, sí. o Caballero Negro. Exacto. Eh, ¿Qué es el Caballero Negro, Juan? Pues bueno, el Caballero Negro es una sonda eh, en el espacio, una especie de satélite artificial, que además pondremos en alguna imagen en nuestro Twitter y en nuestro Facebook, 
que parece ser que es de origen desconocido. Por ejemplo, ya el propio nombre nos, nos indica que es un misterio, porque bueno, el, el nombre, el Caballero Negro, eh, se data ya desde, se toma como una figura literaria de la época medieval, que eran los Caballeros Negros, que eran esos caballeros que no se sabía muy bien para qué, para qué rey trabajaban o por quién luchaban. Y esto ocurre porque en febrero de 1960 se graba este, este caballero negro delante del Sputnik y inmediatamente la, la URSS, la, la Unión Soviética, habla con Estados Unidos preguntándole si es suyo. Estados Unidos hace esa misma pregunta a la URSS y ahí es cuando le llaman caballero negro porque no se sabe muy bien para quién trabaja ese tipo de artefacto. Pero es que además existe una, una relación entre ese caballero negro y ese mítico investigador y científico llamado Nikola Tesla. Exacto, pero aquí llegamos a, esa, a ese punto que no sabemos si lo que él estudió muy bien fue el caballero negro otra o cosa. fue otro tipo de sonda o fue otra cosa. Estamos ahora, <coughs> perdón, disculpa, en, 19, en 1899 cuando Nikola Tesla está investigando la radio, ya sabemos el creador de esa corriente alterna, más bien descubri descubridor de la corriente alterna y está en el Empire State Building con la antena del Empire State y está tomando eh, unas lecturas de la, de la radiación de la Tierra cualquier objeto, para los que no lo sepan tiene una radiación propia cualquier gente emite un tipo de señal incluso el cuerpo humano cada uno de nosotros tenemos nuestra propia radiación por así decirlo y entonces eh, consigue una señal que le extraña mucho porque es una señal bastante periódica para ser una señal que, eh, que sea natural. Y entonces él se dedica a estudiarla y la localiza en el, en el espacio. Y consigue incluso, a través de, de antenas direccionales, eh, determinar en la órbita, entre comillas, más o menos, estamos hablando, claro, de 1899, a pesar de que Tesla era un genio, no tenía esa tecnología que tenemos ahora igual para determinar el, el recorrido de, de ese tipo de sonda y determinó que era una sonda que estaba en, en una órbita polar que incluso Marconi se interesó también por esto y también lo, lo investigó para dar ya el último punto a Tesla es, a los últimos años de su vida se obsesionó bastante con el fenómeno OVNI y lo investigó murió por desgracia solo en, en, una, en su habitación de, de su piso y en el momento de la muerte, no se sabe muy bien si esto es más, parte más de la conspiración o no, eh, en el momento de que murió estaban a, allí eh, agentes del FBI de, del Servicio Secreto Americano esperando su muerte para eh, rápidamente entrar y robar todos esos apuntes que él no había hecho públicos. Pues sí, este, este auténtico pionero en, en el campo de la ciencia, en tantos campos de la ciencia como era Nikola Tesla, eh, yo sinceramente dudo mucho que que hubiera captado eh, algo algo extraterrestre yo creo que posiblemente hubiera captado de haber captado algo una señal de radio posiblemente sea alguna señal tipo quasar eh, mm. que, que lo, el, cuando se descubrieron los quasares precisamente se pensó que puede ser una señal extraterrestre por su potencia y por su regularidad ¿no? pues yo creo que posiblemente fuera algo así bueno pero cuando determinó la cuando determinó eh, la órbita mucho, yo dudo mucho que eso fuera fu fuera posible en aquellos años de verdad tengo Muchísimas no, gracias. la antena direccional ya existía y sí que se podía determinar el, más o menos si es del cielo el punto de emisión. Bueno, eh, yo mantengo, digo, muchísimas, como muchísimas siempre. dudas, como siempre. <risa> eh, bien, pero hay más, eh, más datos, más, eh, más hechos en relación al Caballero Negro eh, posteriores a ese año 1960, ¿verdad? Bueno, incluso en el propio 1960 parece ser que fue el punto de más auge. Por ejemplo, el 7 de marzo en la revista Time... Eh, se publicó que, que este tipo de satélite había sido descubierto. Por ejemplo, con el sistema de guiado NORAD de, del ejército americano, dicen que detectaron un, un satélite que no sabían muy bien de dónde venía y que, bueno, que decía decían que bueno podía ser desmentido, que podía haber sido simplemente algo de, de basura, pero bueno, parece ser que... Fueron un poco, como siempre, encubriendo todo, a pesar de que determinaron que era un objeto de, de 10 metros, de aspecto metálico, y bueno, determinan también en este artículo de la revista Time 
el peso, pero me cuesta mucho creer que supieran el peso sí, de un muy, satélite muy artificial. Sí, También es cierto que en función de qué época, digamos que siempre hay obsesiones globales y sí. los 60 fueron una época, 50, 40, de mucha obsesión con el espacio. Entonces, bueno, cualquier cosa relacionada enseguida al de sensacionalismo. Hecho, de, hecho, sí. de hecho, además, eh, por ejemplo, uno de los primeras, primeros testimonios en relación al, a este supuesto satélite ya dato de los 50, pero pero proviene de, eh, de un escritor, Keyhoe, que estaba en aquel momento intentando promocionar un libro que había escrito sobre ovnis. Sí. Con lo cual, pues su testimonio, le hablaba de, de informes del ejército americano, eh, su testimonio no deja de ser un poco un poco puesto en duda, ¿no? Por, por su afán de promocionar su libro. Eh, parece ser yo, por la información que tengo, es que eh, en los 60, o principios de los 60, se identificó el origen de este supuesto satélite. Yo por eso tengo mis dudas de que, de que este satélite misterioso existe en realidad. Eh, parece ser que eh, se trataba, o se identificó en su momento, que se trataba de, un, eh, de, la, de los restos de una, de una etapa de un cohete Vega que se había, había sido lanzado y que eh, pues, esa etapa de cohete es, eh, desechable pues, se mantuvo en órbita y fue lo que llevó a, a la equivocación de considerarlo como un satélite eh, artificial. Puede ya digo ser. que es una, es una explicación que, que siempre queda ahí en, en, un poco en, en incógnita sí. si es cierta o, o si son más ciertos los, eh, los relatos de, de estos testigos. Ya, pero también ahora podemos ya si quieres traspasar esa puerta que es la NASA, porque la NASA sí que ha publicado fotografías sobre ello, incluso astronautas han, han hablado de haberlo visto, por ejemplo Gordon Cooper... Sí, sí. Eh, cuenta que lo vio eh, y dice que le pareció una cosa artificial y que no tenía la tecnología de por lo menos de la NASA eso es lo que él cuenta y la NASA como siempre negándolo, negándolo y siempre con esas a veces explicaciones un poco cogidas por los pelos cuenta que hubo una fuga un fallo eléctrico y una fuga de dióxido de carbono y que a este astronauta le hizo alucinar pero bueno, no sé yo hasta que ese punto la propia NASA se contradice porque sí que es cierto que la revista, el, bueno, el periódico NBC quiso entrevistar a Gordon Cooper y la NASA lo primero que les prohibió fue preguntar sobre ese, ese supuesto satélite. O sea, automáticamente sí. ese tema tenía que ser descartado para conceder la entrevista. Si no existe, no, no hay necesidad de descartarlo, ¿no? La, Exacto. La claro. No, y si tú ya has publicado que fue un fallo, que eh, fue una alucinación. El, por, le pueden preguntar simplemente por qué vio en esa alucinación tomando ya el punto de partida que es una alucinación sí. me resulta muy extraño que hayan vetado el tema diciendo no se concede la entrevista si se habla de esto eh, también quiero, quiero añadir otro testimonio en relación que bueno no está directamente relacionado con el caballero negro pero tiene que ver porque el, uno de los mayores o los más importantes ufólogos del mundo Jacques Vallée sí. por, su, por su condición de científico respetado eh, como astrofísico, como, como ingeniero informático, un pionero de la informática, eh, sino también por los libros que ha escrito eh, y por sus eh, teorías absolutamente, para mí, para mí lo más coherente que hay. Pues bien, Jacques Vallée, su carrera eh, como ufólogo comienza precisamente con un suceso que tuvo cuando trabajaba como astrofísico en, eh, en el Comité eh, del Espacio Francés, una, una serie de estaciones de seguimiento francesas. Eh, eh, cuando eh, observaron eh, en, ese, en esas estaciones observaron siendo el testigo eh, el recorrido de un estrella un satélite que digamos que volaba en el espacio eh, de forma extraña eh, todo el mundo se interesó por ello y lo que más le sorprendió a Jacques Vallée fue que las cintas que habían grabado el recorrido de ese satélite de supuesto satélite fueron borrados mm. inmediatamente por las autoridades eso, eso le intrigó quiso saber más y ya fue donde se empezó a investigar eh, más el mundo de, de los no identificados, el mundo de la ufología, eh, etc. Es decir, que también existían, el tesoro de Simón de Jazz para mí es, eh, no cabe ninguna duda de él, existían en diversas partes del mundo informaciones sobre extraños objetos en el cielo. Eh, yo no quiero con esto decir que se trataba necesariamente de un objeto extraterrestre, puede tratarse de un satélite eh, ruso, artificial. Sí, pero... Alguna, eh secreto, un satélite americano secreto, de la cual las autoridades francesas tuvieran conocimiento y eh, hubieran recibido instrucciones como aliados de la OTAN de borrar esos conocimientos, es decir hay explicaciones eh, sí, dentro, pero... de, dentro de, la, de lo convencional 
que no, no nos llevan directamente necesariamente a lo, a lo extraterrestre. Pero me parece siempre ese punto que tienen las, las autoridades de, de borrar y, y de dar carpetazo. Cuando yo creo que si, por ejemplo, tú y yo, tú y yo estamos investigando cualquiera de esos temas, nos dicen borrarlo porque es alto secreto. Es automáticamente, en cuanto nos digan un experimento, un satélite alto secreto, alta tecnología, creo que nosotros diríamos, mira, dimos con algo, pero alto secreto. No crearías, no me sembraría tanta esa duda de decir, ¿por qué hacen que lo borre? ¿Por qué? Nos, po, simplemente decir, es secreto, se acabó. Me parece a mí que el tema se habría zanjado ahí. Pues sí, posiblemente, posiblemente es fuera así. Eh, bien, eh, pues el, el Caballero Negro eh, obtuvo pues a, un recorrido durante estos años con diversas con diversas manifestaciones de la prensa hasta que en 1988 creo que fue eh, una, una misión espacial 98, 98, tengo 98, 98 sí. una misión de la, de la NASA de una de las lanzaderas eh, sacó unas fotografías extrañas que todo el mundo identificó con una nave extraterrestre con el caballero negro sí. y la explicación de la NASA fue ¿cuál fue Juan Rafa? una manta espacial una amante espacial. Otra vez la NASA brindándonos unas explicaciones brutales, ¿eh? la verdad. Y además, en cuanto ves la foto, cada al, se su, cada al segundo dos dices, eso no es una manta espacial. Cada sí que hay es... otra foto que parece que es la manta espacial, que sí que se desprendió, es cierto. Pero era una manta espacial de un tamaño bastante considerable. Sí, la verdad es que esas explicaciones son cada cual más imaginativa. Eh, pues bien, yo creo que nos queda hablar de... De otro, de otro objeto misterioso llamado 1991VG y lo vamos a dejarlo para después de unos consejos publicitarios ¿verdad Juan Ra? Perfecto vale. Bueno, pues eh, después de, de estos momentos de publicidad, eh, eh, estábamos hablando antes, Juan Ra, de, de esas fotos sí. de la misión de la misión de la NASA, de esa lanzadera espacial, que en 1998 eh, fotografiaron un extraño objeto eh, en órbita en la Tierra, un objeto con unas características muy peculiares, una se ve perfectamente además su estructura, no, no parece ninguno, nada parecido a un satélite eh, artificial Y desde luego una manta térmica. Eh, a mí me no resulta es. Muy, muy difícil de creer. Y para que a ti te resulte difícil. Sí, cierto, es verdad. <risa> Por... Soy muy escéptico, pero esa explicación se me... No. no me parece, parece que es un objeto tridimensional. Sí, sí, sí. Es sí, sí, sí. tridimensional. Una forma muy extraña. Un plano de, desde luego no es. Plano no claro, es. eso es. Aunque haya podido tomar, arrugarse de alguna manera, no parece... A mí no me parece una explicación. Pero no tal extremo. Claro. Eh, por eso digo que no me parece una explicación. Puede ser algún tipo de, de resto de satélite de resto de vale de acuerdo un amante espacial me parece Desde luego no. muy difícil de creer eh, pues este objeto es el que decíamos que es identificado con el caballero negro sí muchas vamos yo creo que son cuando en el momento que buscas en Google caballero negro pues sonda, sale, esa, sale esas fotos esas cosas. que además bueno la NASA tuvo la decencia de no borrarlas sí, sí, sí. porque la verdad que bueno con su explicación debieron de quedarse sí, satisfechos sí, sí. y Más la dejaron en... Eh, salieron y enseguida se propagaron por internet y era muy difícil ya borrarlas a mí lo que me resulta ya un poco creíble y lo que estábamos también comentando a micrófono cerrado es eh, las relaciones que se están tomando con este tipo de objeto incluso ufólogos eh, con, o, con artefactos sumerios que sí que es cierto que bueno es esa civilización extraña que se suele relacionar más con todo este tipo de fenomenología sí, pero los anunakis anun que van a volver etcétera etcétera pero bueno, a ver, hasta el punto que, que se descifren todas esas tablas y sepamos la verdad al 100%, bueno, tienen todavía ese, ese, ese balón de oxígeno de, de, de credibilidad, hasta que no se puede mostrar lo contrario. Pero me llama mucho la atención cómo ni cortos ni perezosos sacan artefactos Anunnaki, que bueno, son conocidos, incluso muchos están en museos, y los relacionan inmediatamente con el Caballero Negro cuando tú los ves y no se parecen en nada. Siempre quieren recordar, quieren ver, como poder... A mí me parece que esas no tiene nada que ver. Me sí, recuerda sí. incluso más a esas figuras de pájaros, de los opacos de pájaros de, de otras civilizaciones como las mayas y las aztecas. Me quiere hasta recordar más que, que los artefactos Anunnaki. 
Sí, en todo caso, aunque en un momento determinado pareció un artefacto eh, de alguna civilización eh, antigua que se pareciera a eso, sería mera casualidad, sí. o sería eh, una pareidolia, como mucho. Sí, porque es, me parece es absurdo intentar relacionarlo una cosa con la otra. Y imposible reproducir desde la Tierra cuando no tienes ningún medio para verlo. Efectivamente. Ahora, estamos hablando de que son civilizaciones muy anteriores y, y la primera foto así veraz y más cercana la tenemos nosotros en 1998. Claro, no es, sim no es vista a simple, a simple vista. Claro, eso es. Eh, bueno, y decíamos que, que estas referencias a, a Caballero Negro, incluidas estas fotos y estas manifestaciones de científicos y de investigadores, que habían eh, incluso manifestaciones o, o, o apariciones en medios de comunicación de ese misterioso satélite, era la segunda de los elementos que nos hacían eh, ver la posibilidad de la existencia de una sonda eh, extraterrestre. La tercera es mi favorita. La tercera de estas posibilidades es mi favorita. ¿Por qué? Porque, eh, primero, por dos, por dos cosas. Primero, porque tiene una cierta validez científica. Como por lo menos más validez científica que las anteriores eh, dos posibilidades. Y segundo, porque es posible que el enigma de si el objeto que vamos a ver a continuación sea o no una sonda espacial se resuelva el año que viene. ¿Por qué? Bien, eh, hace aproximadamente 20 años eh, los astrónomos descubrieron un cuerpo que denominaron con esa poesía propia de los astrónomos como 1991VG. Mm. Era un objeto eh, de unos eh, 10 metros, aproximadamente de diámetro, eh, con un brillo muy peculiar y que tiene una órbita heliocéntrica, que da vueltas alrededor del Sol, acompañando, digamos, a la Tierra. Y... Desde el momento en que estos los científicos se encuentran con un objeto de estas características, intentan clasificarlo bien dentro de lo que puede ser satélites, o bien basura espacial, es decir, restos de astronaves, o bien eh, asteroides de algún tipo. Los científicos eh, empezaron a analizar este objeto eh, misterioso y eh, empezaron desechando que fuera un, un asteroide de origen natural, es decir, un objeto natural, por las características de brillo que tenían. Uno de los asteroides que conocemos que están alrededor de nuestro planeta, unas cercanías, tiene las variaciones de brillo tan notables que tiene este objeto. Este objeto, en sus características de, de, ref, de refracción de luz, se comporta como un objeto, digamos, metálico, con superficie eh, pulida. Y digamos que su tamaño podría varia, variar en función de qué capacidad de refracción eh, tiene, tiene en sí mismo. Es decir, si tuviera... Eh, mucha capacidad de refracción se consideraría un objeto más pequeño si su capacidad de refracción de la luz de reflejar la luz eh, fuera un poco más, más fuera menor entonces tendría que ser un objeto un poco más grande pero bueno, se ha calculado ese tamaño de alrededor de 10 metros bien, se, se descartó como digo, en primer lugar la posibilidad de que fuera un objeto natural ¿cuál era la segunda posibilidad? de que fuera un objeto artificial, artificial. hecho por el hombre eh, el primer candidato para ello fueron eh, fue la etapa una etapa del cohete Saturno de los que enviaron hombres a la Luna en concreto eh, una etapa del Saturno eh, 12 el último de los cohetes lanzados a la Luna en 1974 eh, digamos que el tamaño eh, podría coincidir eh, la superficie de reflexión o refleja, reflejante también coincide digamos que ese objeto al, al girar eh, iría reflejando la luz del Sol de forma unas veces mucho, entonces poco que es eh, lo que diferencia, como decía sí. de los eh, asteroides eh, y digamos que estos satélites o este, esta etapa del perdón, del, esta etapa del cohete Saturno efectivamente eh, puede tener esta órbita leocéntrica, es decir, que se desecha pero continúa avanzando con la Tierra en su viaje alrededor del Sol ¿qué ocurre? Eh, ocurre que es muy difícil que este objeto permanezca en esa órbita durante mucho tiempo eso es lo que llama más la atención claro eh, ¿Por qué? Porque poco a poco va perdiendo eh, altura, o bien se va alejando de la Tierra, o bien va perdiendo altura, va friccionando, cada atmósfera acaba destruido. Sí. Que es lo que suele pasar. De manera que, pero es que además ocurre otra cosa, parece que se ha descubierto, se ha identificado esta etapa del cohete Saturno en otro sitio, y no corresponde a, a, a este objeto. De manera que eh, los científicos, en, en concreto, el doctor Steele, que es un científico muy reputado en el estudio de asteroides y de cometas y de la posibilidad de impactos eh, sobre la Tierra, eh, le picó la curiosidad y empezó a estudiar 
este objeto y todas estas posibilidades de clasificación de los diversos grupos. Y llego a una conclusión sorprendente. Llego a la conclusión sorprendente de que es, existe una gran posibilidad de que este objeto sea de origen artificial, eso casi no tiene ninguna duda, pero además sea un objeto de origen artificial no terrestre. Es decir, estamos hablando de sí. un tipo de sonda eh, o de, de eh, aparato extraterrestre. Claro. De, claro, es una afirmación eh, muy fuerte para, para ser realizada por un científico, digamos, considerado en la comunidad como muy respetable. Él, en el fondo, eh, ha confesado que seguramente eh, no sea extraterrestre, seguramente sea otro objeto artificial terrestre que no ha sido todavía identificado, que no ha tenido en cuenta, etcétera. Sí, pero bueno, no descarta esa variable de la no, ecuación. No. Efectivamente, no, no lo descarta, sino que dice que hay datos suficientes para eh, tener que considerarlo como una posibilidad real. Ya nosotros no estamos hablando ya de ecos de radio que rebotan, que puede tener 25 explicaciones antes que las de una sonda. Estamos hablando ya de un objeto. Exactamente, no estamos hablando de un pitido que escuchó eh, el señor Tesla a finales del siglo XIX. No estamos hablando de unos objetos que se mueven en el espacio en la época de los satélites, precisamente, mm. que son no son identificados, pero que pueden pertenecer a bien satélites secretos que los ha habido y los hay. Claro. Rusos y americanos. No, estamos ya hablando de un científico que admite que un objeto que está clasificado está determinado sobre su órbita, su trayectoria podría ser extraterrestre. Y como decía antes, <coughs> la, perdón, la gran ventaja es que el este objeto va a tener una máxima aproximación a la Tierra precisamente el año que viene. Y se está hablando incluso de interceptarlo, he leído por ahí. Claro, eh, yo no sé la posibilidad que habrá de ello, pero luego sería muy interesante. Hombre, interceptarlo creo que poca, pero destruirlo bastante alta. Tengo entendido que hay un proyecto de, de americano que pretende destruirlo. Me parece sorprendente, pero sí. Eh, eh, hombre, la única razón para intentar destruir un objeto ese sería para, porque se pusiera una amenaza para, por, por, su, por su tamaño para, 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 la tierra. para la Tierra. Porque por el tamaño de 10 metros, eh, en caso de, de tener una trayectoria dirigida hacia la Tierra, lo más probable es que se desintegrara en la atmósfera. Sí. Sin duda. Eh, de manera que, bueno, yo no sé hasta qué punto esa... esa, esa esa información ya sabes que a veces sí, no se llega muy bien a la fuente exactamente Por eso lo leo, lo he leído y no lo quiero destacar mucho se, Por internet circula ese, esa información, pero no sé hasta qué punto será veraz Pues, eh, como digo, yo creo que va a ser una, una, una ocasión fantástica el año que viene Desde luego estaremos atentos, imagino que nuestros oyentes también eh, Para estar al tanto de lo que sí. sucede con este objeto que imagino que multitud de astrónomos y aficionados a la astronomía o la ufología o a estos misterios están igualmente atentos yo creo que es el, el objeto más misterioso o el que tiene al candidato eh, con más posibilidades de ser ese objeto ese artefacto de origen extraterrestre en nuestro sistema solar pues posiblemente lo sea y esperemos eso que, que todos o a sea, la comunidad científica ese día puedan observarlo, tener fotografías, obtener más información y a ver, para resolver esa ecuación, a ver si conseguimos saber si es un objeto terrestre o es extraterrestre. 